Hii ni dira dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Waziri mkuu wa Lebanon Saad Hariri amewasifia waandamanaji wanaoipinga serikali kwa kurejesha ari ya kitaifa. Uhasama umekwisha. Mwanzo ilikuwa chini ya Barrick ila sasa Tanzania shirikiana nao kuanzisha kampuni mpya ya Twiga Minerals itakayosimamia migodi mitatu nchini humo. Uingereza yataka udhibiti kwa matangazo ya biashara na uhamasisha hasa vijana wanaotaka kupandikiza nywele. Matangazo mengi si ya kweli. Na katika michezo Manchester United yaitikisa Liverpool. Vijana wa Ole Gunnar Solskjaer walazimisha sare na vinara wa ligi kuu ya England katika uwanja wa Old Trafford. Hujambo na karibu katika dira dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Maandamano makubwa yanaendelea nchini Lebanon saa chache baada ya waziri mkuu kutangaza msururu wa mageuzi. Serikali imepitisha mpango wa mageuzi ya kiuchumi kujaribu kutuliza wimbi la maandamano makubwa nchini kote. Mabenki, shule, vyo vikuu na maduka mengi yamefungwa wakati waandamanaji wameingia siku ya tano leo. Wamekuwa kidai mabadiliko ya mfumo mzimu wa kisiasa na kukomesha utawala wa kikabila tangu uhuru wa nchi hiyo. Sawadi Machibia ametuandalia taarifa hii. Ni harakati za kuifanya nchi tulie. Sasa serikali imepitisha mpango amba unajaribu kuleta mageuzi ya kiuchumi ili wakuatuliza waandamanaji nchi nzima. Waziri mkuu wa Lebanon Saad Hariri anasema watu wa Lebanon wana haki ya kuandamana bila vitisho wakati alipotangaza mageuzi yaliyopitishwa na baraza lake. Maamuzi haya hajaundwa kama kujiuza tu. Hayako hapa kuomba watu waache kuonyesha hasira zao. Huo ni uamuzi wenu na hakuna anawawekea ukomo wa muda. Jana mamia kwa maelfu ya watu wenye ghadhabu kutokana na kuporomoka kwa viwango vya maisha na ukosefu mkubwa wa ajira waliingia mitaani katika mji wa Beirut na miji mingine katika maandamano makubwa zaidi kutokea kwa miongo mingi. Baadhi ya waandamanaji walionyesha hisia zao mitaani kabla ya tangazo la waziri mkuu. Masir Hatima ya naibu na mawaziri walarushwa katika nchi yetu Lebanon ni mifuko ya takataka. Watatumbukizwa kwenye mifuko ya uchafu na kisha wafungwe. Tunapinga uharibifu lakini sasa Lebanon inapitia wakati mgumu kabisa na wakati mwingine watu wanapogoma wanaumia ndani kwa ndani. Lakini baada ya hapo tutatuma ujumbe mzuri sana kwa ulimwengu. Lebanon sasa imeungana. Lebanon inaimarika na kujijenga na tunataka barabara zetu zionyeshe tunachojivunia. Mageuzi yameshughulikia baadhi ya malalamiko ya kiuchumi kama muswada wa sheria kurejesha pesa zilizoporwa kutoka serikalini, kupunguzwa hadi nusu ya mishahara ya wanasiasa na hatua nyingine zinazolenga kukomesha madhara na rushwa. Lakini waandamanaji wamekuwa kidai kufumuliwa kwa mfumo mzima wa kisiasa. Lakini je, imekuwaje mpaka Lebanon ikafikia hatua hii? Kwa sasa nchini Lebanon kuna wanasiasa wanaakilisha makundi ya kidini wanatawala maisha mfano ukitaka kazi benki na wewe sio msuni au mshia au mkristo pengine hutapata kazi wengi watasema hiyo imefanya kuwe na amani Lebanon lakini hiyo inamaanisha kuwa kuna gawa watu na kuwatawala Mwaka jana Lebanon ilipiga kura kuchagua bunge katika miaka tisa baada ya mgawanyiko mkubwa bungeni na kufanya wajiongezee muda wenyewe. Zawadi Machibia BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Speaker wa bunge wa hapo Uingereza John Burke ameamua kutoa iruhusu serikali kuwasilisha tena bungeni kupigiwa kura mwafaka wake mpya wa kujiondoa katika muungano wa Ulaya Brexit. Serikali ilipojaribu kufanya hivyo kwa mara ya kwanza siku ya Jumamosi ilikabiliwa na pingamizi. Speaker amesema hakuna mabadiliko yoyote atakayosababisha kurudiwa upigaji kura. 
raia wa Canada wamepiga kura kulichagua bunge huku waziri mkuu wa nchi hiyo Justin Trudeau akikabiliwa na shinikizo kubwa kuhusu wadhifa wake. Wachunguzi wanasema kura hiyo itakuwa ya karibu sana kuwahi kushuhudiwa kwani utabiri unaonyesha kwamba hakuna chama chochote kitakachopata ushindi mkubwa. Umaarufu wa bwana Trudeau umefifia tangu kuibuka kwa picha yake ya zamani akiwa amepaka rangi nyeusi usoni. Pia kumekuwa na maswali kuhusu jinsi alivyoingilia kati mashtaka ya ufisadi. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema watu wasiopungua 30 wamekufa na wengine kujeruhiwa baada ya basi lilikuwa limejaa watu kuripuka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ajali hiyo imetokea Jumapili usiku karibu na mji wa Mbanza Ngungu ulio magharibi mwa nchi hiyo. Maafisa wa eneo hilo wamesema basi hilo lilikuwa likielekea Kinshasa wakati breki ya basi iliposhindwa kufanya kazi na dereva akashindwa kulidhibiti basi hilo. Serikali ya Tanzania imemaliza uhasama na shirika la kimataifa la uchimbaji madini juu ya madai ya malipo ya kodi. Miaka mitatu iliyopita Barry Gold Mines ilizuiwa kusafirisha makinikia yake nje ya nchi na kutakiwa kulipa mabilioni ya dola ambayo serikali ilidai ni kutokana na malimbikizo ya ushuru na malipo mengine. Barry sasa imeahidi kulipa dola milioni tatu. Wakati makubaliano haya yanasubiri kuthibitishwa na mwanasheria mkuu wa serikali, pande hizi mbili zimeanzisha kampuni mpya iitwayo Twiga Minerals ambayo itasimamia migodi mitatu ambayo hapo awali ilikuwa chini ya Barrick. Mkurugenzi mtendaji wa Barrick Mark Bristol alielezea ubia huu mpya na Tanzania. A true partnership can only be described Ubia kamili wa kweli ni ule unaweza kuelezewa kama asilimia hamsini kwa hamsini. Our joint venture with na ushirikiano huu wetu na serikali ya Tanzania kabisa ndiyo hivyo ushirikiano wa dhati kuendeleza rasilimali za dhahabu kwa manufaa ya wabia wote Tanzanian gold assets for the benefit of all stakeholders kwa upande wake waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi ambaye tangu mwanzo ndiye alikuwa kinara wa mazungumzo kati ya pande hizo mbili amesema mapatano haya yanatoa mfano wa makubaliano mengine yajayo kati ya Tanzania na makampuni ya madini atakayotaka kufanya kazi nchini. Barik Gold Corporation na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameunda kampuni mpya ya pamoja inaoitwa Twiga Minerals Company Limited ambayo imeandikishwa hapa Tanzania na itakuwa na makao yake makuu Mwanza Barrick Gold Corporation na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo Barrick Gold Corporation ina asilimia 84 na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina asilimia 16 lakini pia hiyo ni kampuni itakayosimamia migodi ya Buliankulu, Buzwagi na North Mara. Lakini pia katika hiyo migodi katika kila mgodi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina asilimia 16 bali kina asilimia 84 na ndani ya kampuni hii hivyo hivyo. Kuzungumzia zaidi juu ya makubaliano haya kati ya kampuni ya Barrick na serikali ya Tanzania ni Thabit Jacob kwa hivi sasa yeye ni mtafiti na mshauri katika masuala ya uchimbaji madini na rasilimali za mafuta na gesi katika chuo kikuu cha Roskild nchini Denmark. Leo anazungumza akiwa amekitembelea chuo kikuu cha Sheffield hapa Uingereza. Karibu sana uh, Thabit. Tanzania mwanzo uh, tukirudi nyuma kidogo mwaka 2017 ilitaka Barrick kulipa dola bilioni 190. Je, haya, yes. haya mambo ile fikiwa ni haki kwa pande zote mbili. Uh, tukirudi tuk mwaka 2017 uh, na ile fine ya dola bilioni 190 eh uh, baada ya muda nafikiri serikali ikaa chini ikaona kwamba madai yale uh, labda hayakuwa na, na, na mashiko kwa sababu watu walikuwa wanaangalia wanasema kwamba haiwezekani uh, dola bilioni 190 ilikuwa ingia kileni mwa watu wengi lakini ndio mwezi Oktoba mwaka 2017 alipokuja mwenyekiti wa Barrick eh, eh, Professor John Thompson walikubaliana kwamba Barrick ingelipa milion, dola milioni 300. Kwa hiyo kutoka bilioni 190 mpaka milioni 300. Kwa hiyo hiyo ni haki kwa hasa kwa nchi ya Tanzania. 
uh, unaweza kusema sio haki kama kama serikali iliaminisha wananchi kwamba inaidai ina kampuni ya, ya, ya kesha kipindi kile ambayo bari kilikuwa na miliki 64 dola bilioni 190 sasa kama uliaminisha wananchi hivyo na unajua wa Tanzania wanafahamu waliidia wale kwamba kila mtu angepata Toyota no na vitu kama hivyo ni haki ilo ni swala ambalo linazoa mjadala kwa sababu kutoka bilioni 190 mpaka milioni 300 inaleta uko kasi kiswa. Tumesikia waziri kutoka Tanzania pala magamba kabudi kwamba Tanzania imekubali kumiliki hisa asilimia sita tu kwa kila mgodi. Mbona inaonekana kama Barrick inapata zaidi manake wao asilimia nne? Ndio ili kidogo limeshangaza kwa sababu mwezi Oktoba mwaka 2017 waziri huyu huyu kipindi kile akiwa waziri wa sheria aliaminisha wa Tanzania kwamba katika makubaliano mapya serikali ingekuwa na umiliki wa zaidi ya asilimia sitini kwa maana ya ile ya msini kwa msini na ile ya asilimia sita ya ziada lakini sasa hizi serikali itakuwa na miliki ya asilimia sita katika kampuni hii ya Twiga ambayo unaweza kusema pia ni, ni, ni kitu kizuri na ni mwanzo mpya kwa sababu kabla ya hapo serikali ilikuwa imiliki asilimia yoyote lakini linapokuja sio sala la hamsini kwa hamsini unajiuliza kwamba hii ni biashara ambayo wewe unamiliki asilimia sita mwenzako anamiliki asilimia nne na mwezi kuwa na hamsini kwa hamsini. Thabit kwa kifupi sana tumeona kwamba sasa hivi imekuwa uh, Barrick na Tanzania imeungana imeunda kampuni moja hiyo tulisema Twiga. Lakini watu yeah. ni wale wale, si ndio? Kampuni tu jina tu limebadilika lakini ni watu wale wale au si? Ndio 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 hicho ndio kinachoshangaza jana waziri kaburi alikuwa anazungumza kwamba huu ni mwanzo mpya lakini sio mwanzo mpya kivile kwa sababu Barrick alikuwa anamiliki asilimia nne ya keshi na haya makampuni yana 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 tabia zile zile kwa hiyo kusema kwamba huu ni mwanzo mpya na Barrick kumbuke na ina, ina historia mbaya ya Tanzania kwa miaka ya nyuma kwa hiyo hawa ni watu wale wale na makampuni yale yale utaratibu ni mpya lakini uweze kusema kwamba ni mwanzo mpya sana kwa sababu makampuni yana mbinu zile zile chafu chafu ambazo yamekuwa akifanya miaka ya nyuma Shukran sana ni Thabit Jacob huyo ambaye ni mtafiti katika masuala ya uchimbaji madini huko Denmark lakini leo tumezungumza naye akiwa uh, chuo kikuu cha Sheffield hapa Uingereza. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusika pia kupitia tovuti yetu bbc.com mkwaju swahili. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zofra Ines. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus habari kuu usiku huu Maandamano makubwa yanazidi kuendelea nchini Lebanon saa kadhaa baada ya serikali ya nchi hiyo kupitisha mpango wa mageuzi ya kiuchumi. Waandamanaji wamekuwa kidai mabadiliko ya mfumo mzima wa kisiasa na kumalizwa kwa utawala wa kikabila uliokuwepo tangu uhuru wa nchi hiyo. Serikali ya Tanzania imemaliza uhasama na shirika la kimataifa la uchimbaji madini Barry Gold Mines juu ya madai ya malipo ya kodi. Katika makubaliano haya mapya pia Barry itailipa Tanzania dola za Marekani milioni 300. Matangazo ya biashara kupandikiza nywele yanauahidi matokeo yasiyo ya kweli yanawalenga vijana huku baadhi yao wakiachwa na madhara mabaya zaidi. Kulingana na wataalam, linazidi kuwa jambo la kawaida kuwaona vijana wakitafuta kufanyiwa upandikizaji huu. Hii imesababisha chama cha upandikizaji nywele cha hapa Uingereza kupendekeza kuwepo kwa udhibiti zaidi katika sekta hii. Peter Musembi anaarifu. Jina langu ni Jerry na mwaka 2015 nilipandikizwa nywele. Na kwa kweli nilikuwa na wakati mgumu sana. Unajaribu kusahau na kujitia moyo lakini hali inazidi tu kuwa mbaya na sasa ni majuto tu. Jerry alianza kupoteza nywele alipofikisha umri wa miaka 20. Matangazo ya biashara katika magazeti yalimuhimiza kulipa dola saba kugaramia kupandikiza nywele. Kliniki yenyewe ilikuwa hidi nini? Kichwa kilichoja nywele ndio maana nikaenda Nililipia kupandikizwa nywele kutoka komo la uso hadi ukosi na nilikuwa na uchungu kweli nilihisi kila sindano alionidunga unaonaje matokeo yake nadhani ni wazi inashangaza sana mara tu baada ya operesheni nilikuwa na pengo kubwa na laini katika komo la uso mahali nywele mpya ilipandikizwa kisha viraka vikazidi waliharibu pia neva zangu huku kote na uchungu kila mara 
It's like a brain freeze all time. It's horrible. It's just a constant pain. Humusi moja ya wanaume wote wanapoteza nywele wanapotimiza miaka 20 inakuwa na athari kubwa kwa ujasiri wao na pia wanavyojithamini. Katika kliniki hii mjini Manchester, mteja anafanyiwa upasuaji wa kupandikiza nywele. We are at the part of the operation that determines the design. Tumefikia sehemu ya mwisho ya upasuaji. Tunafanya vitundo vidogo kwa mkao na mwelekeo fulani. Na hapo ndipo matokeo ya kupandikiza nywele yanaweza kwenda mrama. That's when the appearance of a transplant can go wrong. There are a lot of clinics where it's not the doctor. Kuna clinic nyingi tu ambapo siyo daktari mwenyewe anafanya upasuaji wenyewe. Mara nyingi inaonekana kama upasuaji wa vipodozi lakini kupoteza nywele ni zaidi ya hilo. Ukifanywa vizuri kupandikiza nywele unaweza kubadilisha namna mtu anavyojithamini lakini upasuaji unaofanywa vibaya unaweza kuwa na gharama kali mno. Pita Musembi BBC. Miaka 19 iliyopita Judith Bakiria aliacha kazi yake katika shirika lisilo la kiserikali ili kufanya kazi na jamii. Alirudia kilimo kama ilivyokuwa miaka ya zamani. Katika shamba lake la ekari mia moja, hamna kinachopotea. Mimea inatumiwa kama lishe kwa chakula na wanyama wanatoa mbolea. Judith pia amekuwa akifanya bidii kutoa ujuzi huu kwa jamii kwa kutoa mafunzo na kuwapa wakulima wadogo nafasi ndani ya shamba lake. BBC ilitembelea shamba lake mjini Jinja Mashariki mwa Kampala. I'm Judith Bakiria, the managing director of Bosino Fruits and Herbs. Mimi ni Judith Bakiria, meneja mkurugenzi wa kampuni ya matunda na viungo ya Bosino. Hizi ni ekari moja, sitini na nne za ardhi katika wilaya nane nchini Uganda. Where we are growing fruits. Avocado, Tulipo hapa leo ni ekari sitini ambapo tunalima matunda kama parachichi, maembe na fenesi. Pe, pengine sisi ndi wakulima wakubwa zaidi wa parachichi nchini Uganda. Tulipoanza kilimo, hii ilikuwa nchi kavu iliyoharibiwa na mmomonyoko wa udongo. Na hatua ya kwanza ilikuwa kupanda miti na kuleta mbolea nyingi ambayo tulitumia katika kupanda miti kote. Kitamaduni Afrika na hasa Uganda tulipanda mimea yetu kama msitu ndani ya msitu utapata miti utapata mimea inayotambaa na utapata pia wanyama na watu walikuwa wanaingia na kuvuna na kuondoka utamaduni huo umepotea we have set up this farm as a permaculture farm and permaculture means tumeweka shamba hili kama ambalo linachanganya kilimo na ufungaji tunafanya kilimo bila kulima ardhi tunatega maji ili kuhifadhi mazingira na ukiingia pale ni kama msitu so we can preserve the environment and when you get here it looks like a forest tunafanya kazi na familia elfu moja, mia mbili hamsini. wengi ni wanawake kwa sababu wana ujuzi wa asili ambao wanautumia hapa na ni ujuzi huu ambao tunapitisha kwa kizazi kijacho kwa sababu hiki ni kituo cha kutoa mafunzo pia lazima ufanye kazi na jamii na tunaita mradi huu kufanya kazi na kijiji. So we invite the smallholders Kwa hivyo tunawaita wakulima wadogo kutoka karibu wanakuja na wanalima njugu zao na maharagwe nao wanapalilia shamba. We want to be an example. Tunataka kuwa kielezo kwa sababu swala la mabadiliko ya tabia nchini muhimu kote duniani. Na ukija mashariki mwa Uganda ambapo watu wanalima miwa, watu wamekata miti. Kwa hivyo, huu ni mfano wa watu kujifunza namna ya kufanya kazi na rasilimali chache na hapo unahifadhi mazingira na wakati huo huo unapata faida. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zuhra Yunus. Karibu tena katika dira ya dunia na sasa moja kwa moja viwanjani na waziri Hamsin. Karibu waziri. Asante sana Zuhura na tunaanza na ligi kuu ya England na muda mfupi ujao Sheffield United inaikaribisha Arsenal ambayo kwa sasa iko katika nafasi ya tano kwenye msimamo wa ligi. 
Mambo siku ya Jumapili haya kuwa kama ilivyotabiriwa na Manchester United ilizima muendelezo wa matokeo mazuri ya Liverpool mechi 17 wakiwa na ushindi Manchester United ililazimisha sare ya moja kwa moja kwenye uwanja wa Old Trafford kocha wa Liverpool Jurgen Klopp hajawahi kupata ushindi katika mechi zake tano alizocheza katika uga wa Man United Adam Lalana aliisawazishia Liverpool katika dakika ya 85 Marcus Rashford alikuwa ameipatia United goli awali katika kipindi cha kwanza baada ya mechi tisa jedwali linakaa hivi Liverpool ikiwa bado kileleni na alama 25 Manchester United wakiwa kwenye nafasi yao ile ile ya pili na alama 19 Leicester Chelsea na Arsenal wakikamilisha orodha ya timu tano bora kwenye msimamo Upande mwingine wa jedwali ni kama unavyoona hapo Aston Villa wako katika nafasi ya 11 na alama 11. Alama sawa na Wolves walio katika nafasi ya 12. Manchester United sasa wako nafasi ya 13 na alama 10. Timu ya AS Roma imetuma ujumbe katika mtandao wake wa Twitter ikimwomba radhi mchezaji wa Sampdoria Ronaldo Vieira kutokana na sauti za tumbili zilotolewa dhidi yake wakati wa mechi yao ya ligi ya Serie A siku ya Jumapili. Sauti hizo zilitolewa katika uwanja wa Sampdoria ambapo matokeo yalimalizika kwa sare ya kutofungana. Viera ambaye amechezea timu ya England kwa kikosi cha wachezaji wasiozidi umri wa miaka 21 alizaliwa Giri Bissau lakini akahamia England akiwa na umri mdogo. Mchezaji tenis Andy Murray ameshinda taji lake la ATP tangu alipofanyiwa upasuaji wa nyonga mwezi Januari. Mshindi huyu mara tatu wa Grand Slam alijizatiti akiwa amepoteza seti moja na kumshinda Stan Wawrinka kwa seti za 3 6 3 na 6 4 katika fainali za European Open mjini Antwerp au Belgiji. Hili ni taji lake la kwanza baada ya zaidi ya miaka miwili. Baraka Sadiki ni mchezaji mahiri wa timu ya mpira wa kikapu ya Tanzania, amepata tuzo ya mchezaji bora mara mbili mfululizo katika mashindano ya kimataifa. Anaeleza mafanikio aliyopata akiwa na umri mdogo pamoja na changamoto anazopitia wakati akiwindwa na vilabu vikubwa vya mchezo huo duniani. Ah nimekuwa mfungaji bora kwenye mashindano ya national team ni mara kwanza na pia hiyo tunzo ambayo nimeipata ndo mara ya kwanza kupatikana Tanzania ajaye kupatikana tuzo kama hiyo ya mfungaji bora wa, 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 wa national team. Kwa hiyo tulishirikiana vizuri na wachezaji unajua uwezo kuwa mchezaji mzuri bila wenzako ku participate. Kwa hiyo tulishirikiana vizuri na wachezaji wenzangu mwisho wa siku nikawa mfungaji bora. Naam. Yaani <laughs> hayo tu zuhura katika michezo hii leo. <laughs> na kwambia nimekuja taratibu taratibu na sasa basi tuangalie ujumbe wako kupitia kupitia mtandao wetu na kuhusu ile taarifa kupandikizwa kwa nywele hasa kwa wanaume wenye uh, vipara. Prince Upendo yeye anasema utaiona hapo anasema umaskini unanipodoa bila kutumia vipodozi. Mtembea bure si sawa na mkabure hao wanaokosea wasaidiwe ili wasikosee. Wao pagumu ndivyo anavyojiita katika kurasa yetu wa Facebook anasema ni vizuri kwani watachelewa kuzeeka. Na Steve Simba anasema watajua wao wanaotaka kuoteshwa hizo nywele kwa nini wasiende kwa wataalamu. Na we pia basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile vile Twitter pia Twitter yangu at Venus Nyota. Na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet ambapo hapa kuna taarifa mbali mbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha, video na matangazo yetu ya Dira Dunia TV unayapata hapo hapo kwenye mtandao wetu. Na nzura mambo ndio kama hivyo Jumatatu imeanza vizuri. Hadi kesho majaliwa mimi ni waziri 50. Mimi ni Zuhra Yunus kwa niaba ya watu waliofanikisha matangazo haya. Mlale unono. <laughs>